असलम व्यूअर्स मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माई चैनल मदर्स गाइड ये चैनल हमने फीमेल्स की गार्डन्स के लिए बनाया है ऐसी फीमेल्स जो प्रेग्नेंट हैं या जिनके पास छोटे बेबीज हैं और उनको उनको हैंडल करने में प्रॉब्लम होती है आज की जो वीडियो है वो एक स्पेशल वीडियो है क्योंकि इससे पहले ऐसे टॉपिक पे वीडियो मैंने नहीं बनाई और ये जो वीडियो है ये आप लोग के लिए हेल्पफुल भी है और अवेयरनेस के लिए भी है तो लेट स्टार्ट आवर वीडियो दैट इज अबाउट पेसिफायर यानी के चूसनी या डमी या ब्लिंकी जो मर्जी आप नाम इसको दें तो इसको हम देखेंगे इसके फवायद और नुकसान ये बहुत लंबी बहस होती है न्यू जनरेशन और ओल्ड जनरेशन में कि पेसीफायर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए कुछ लोग कहते हैं चूसने की आदत डल जाती है कुछ कहते हैं नहीं देनी चाहिए बहरहाल हम इनके फवायद और नुकसान दोनों पढ़ने वाले हैं तो लेट स्टार्ट विद प्रोज यानी के उसके फायदे इससे क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं या आपको इससे क्या क्या सहूलत मिल सकती है स्मूथ आप फंसी बेबी यानी कि अगर आपका बच्चा उलझा हुआ है और बार बार रोता है और आप उसको कालम करना चाहते हैं या पुरस्कून करना चाहते हैं तो आप उसको चूसनी या पेसीफायर दे सकते हैं टेम्प्रेरी डिस्ट्रेक्शन यानी कि अगर आपने बच्चे का कोई ब्लड टेस्ट करवाना हो ब्लड सैंपल चाहिए हो या कोई इंजेक्शन लगवाना हो तो ये वक्ती तौर पे बच्चे का ध्यान बटाने के काम आती है तो इससे बच्चा बिजी हो जाता है हेल्प टू स्लीप यानी के सोने में मदद देती है अक्सर बच्चे जो सोते नहीं अगर उनको चूसनी दे दी जाए तो वो सो जाते हैं और ये उनके लिए अच्छा हो जाता है क्योंकि इस तरह उनकी हेल्थ पहले से बेहतर हो जाती है डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग फ्लाइट अगर आप कभी फ्लाइट में गए हो तो आपने देखा होगा कि कान बंद होते हैं बार बार और खुलते हैं अगर बच्चे ने मुंह में चूसनी डाली हो तो उसको वो शक करता है जिसकी वजह से उसके कान खुले रहते हैं तो इस तरह बच्चा कम डिस्टर्ब होता है या वो रोता नहीं ऐसी नई प्रॉब्लम से तो ये फ्लाइट के लिहाज से एक बेनिफिट है इसका रिड्यूज एस आई है स्लीपिंग इन्फेंट डेथ सिंड्रोम यानी कि सोए सोए बच्चे की डेथ हो जाती है तो अल्लाह ना करे ऐसा किसी के बच्चे के साथ हो लेकिन जब बच्चे ने चूस नहीं ली और वो सकिंग करता रहे तो ये वाला जो सिंड्रोम है वो उससे बचा रहता है डिस्पोजेबल यानी कि जब चाहे आप इसको फेंक सकते हैं जब चाहे आप बच्चे से दूर कर सकते हैं लेकिन इसकी जगह अगर बच्चा अपना अंगूठा चूसता हो या अपनी फिंगर चूसता हो तो फिर आप उसको उससे रिमूव नहीं कर सकते वो एक परमानेंट हैबिट बन जाती है तो ये एक फायदा है चूसनी का लो रिस्क ऑफ एस तो ये अभी मैं बता चुकी हूँ कि कम मौाक हो जाते हैं ताकि बच्चा सेहत पाले और रात में भी अपनी ब्रीदिंग वगैरह ठीक से करता रहे तो ये उसके लिए अच्छा होता है सक रिफ्लेक्सेस यानी कि चूसने की हिस्स परवान चढ़ती है और चूसना बच्चे पेट के अंदर से सीख के आते हैं माँ के तो ये चीज उनकी हेल्थ को शो करती है कि उनमें कितनी सकिंग पावर है और वो किस तरह से फीड करते हैं तो ये चीज उनकी इस पावर को एनहांस करती है बेबी सेल्फ सूदिंग यानी कि बच्चे को खुद अपने आप को चुप रखना आता है या वो अपने आप को मैनेज करना सीख लेता है तो अगर आप उसे चूसनी दूर करें तो वो उलझ जाता है और वो रोने लगता है तो ये जो चूसनी है वो उसको इस चीज का फायदा देती है कौन सा मायने है नुकसान यानी कि इसके डिसएडवांटेजेस आप कह सकते हैं तो ये भी आपको मालूम होने चाहिए तो वेरी फर्स्ट चीज ये है कि जब आप बच्चे को चूस नहीं देते हैं तो वो माँ का दूध पीना छोड़ देता है क्योंकि माँ का दूध पीने में उसको दुशारी होती है और चूसनी उसके लिए एक फिजिबल चीज होती है जिसको वो आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर लेता है और उसी को ज्यादा प्रेफरेंस देता है तो इस तरह माए कम्प्लेन करती है की बच्चा हमारा दूध नहीं पी रहा डिपेंडेंट यानी कि बच्चा उसके ऊपर ही मुनसर हो जाता है उसी पे इंतजार करने लगता है उसके बगैर उसको चुप कराना नामुमकिन हो जाता है अगर कोई चूसनी गुम हो जाए तो वो फिर सोने नहीं देता तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है इंक्रीज मिडल ईयर इन्फेक्शन यानी कि ये दरमिया कान में इन्फेक्शन करता है यानी कान की तीन लेयर्स होती हैं, तीन पार्ट्स होते हैं तो जो उसमें मिडल वाला पार्ट होता है वो चूसने की वजह से इन्फेक्टेड हो सकता है डेंटल प्रॉब्लम्स ज्यादा देर अगर बच्चा चूसनी चूसता रहे तो उससे जो उसके न्यू ग्रोइंग दांत होते हैं वो टेढ़े उगते हैं या वाजे उसमें चेंज आ जाता है उसकी शेप में तो जो की अच्छा नहीं लगता स्पेशली फीमेल गर्ल्स अगर बेबी गर्ल्स हो तो उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा होता टिप्स टू गिव पेसीफायर अगर आपने चूस नहीं देनी ही हो बच्चे को तो उसके लिए कुछ तदाबीर है इसमें मैं आपको ये पहले बताती चलूँ कि मैं चूसने के हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ डेवेलप मदर फीड हैबिट यानी कि चूस नहीं देने से पहले आप बच्चे को माँ का दूध पिलाना शुरू करें ताकि उसको माँ का दूध पीने की आदत हो जाए उसके बाद अगर आप उसको चूस नहीं देंगे तो वो माँ का दूध भी पिएगा और चूसनी भी ले लेगा 
लेकिन अगर आपने पहले उसको चूसने दे दी तो वो माँ का दूध बिल्कुल नहीं पिएगा डोंट यूज अंटिल नेसेसरी चूसने को तब तक बिल्कुल इस्तेमाल ना करें जब तक बच्चा बेकाबू ना हो जाए या आपसे बिल्कुल हैंडल ना हो रहा हो तो तब दीजिए अदरवाइज आप उसको हर वक्त मुंह में रखने की आदत बिल्कुल ना डालिए सिलिकॉन पैसे फायर यानी कि सिलिकॉन की चूसने दें वो बच्चे के लिए अच्छी होती है चूसने के लिए और नरम होती है तो ये दोनों लिहाज से बच्चे की जो मुंह का अंदरूनी हिस्सा होता है उसको डैमेज नहीं करती और उसमें छाले नहीं बनते डोंट फोर्स अगर बच्चा चूसने ना लेता हो तो उसको जबरदस्ती मत चूसने दें बल्कि आपकी 100 परसेंट ही कोशिश होनी चाहिए कि बच्चा नेचुरली ग्रो करे क्योंकि चूसने के कुछ और साइड इफेक्ट भी हैं कि अगर वो साफ ना हो तो बच्चा बीमार हो जाता है और क्योंकि बार बार गिरती है तो बार बार साफ करना एक पूरी ट्रेनिंग है तो हाइजीन की बात हम यही कर रहे हैं कि बच्चे को आपने अगर चूसनी देनी ही है तो उसकी सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखें कोशिश करें कि उसके कपड़ों के साथ अटैच कर दें या चेन वाली ले लें या कोई भी लेकिन ये जो चीनी लगा देते हैं उसके ऊपर उसकी कोटिंग कर देते हैं कुछ लोग तो जैम लगा देते हैं ऐसी चीजें बिल्कुल ना दे इस तरह बच्चे का स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है और वो बच्चा बीमार रहने लग जाता है सेफ्टी माइयर्स यानी कि अगर आपने चेन में चूसनी डाली है तो ये ध्यान रखें कि बच्चे की गर्दन के ज्यादा करीब तो नहीं है या बच्चे की गर्दन पे उससे खिंचाव तो नहीं पड़ेगा या अगर आपने सेफ्टी पिन के साथ लगाई है तो ये देख लीजिए कि सेफ्टी पिन आगे से राउंड है या सॉफ्ट वाली है तो फिर ठीक है फ्री ऑफ बाय सेफिनॉल ए यानी कि ये ध्यान रखें की जो चूसनी के ऊपर इनग्रीडियंट्स लिखे होते हैं उसमें बाय सेफिनॉल ए ना हो इसका जो रिजल्ट है वो उसमें बताया गया है की बच्चों को अफेक्ट करता है चूज द राइट साइज और ये भी देखिए कि आपके बच्चे की उम्र क्या है उस साइज की चूसनी दें कई लोग छोटे बच्चे को बड़ी चूसनी दे देते हैं जिससे बच्चे को वॉमिट होना स्टार्ट हो जाती है इसी तरह बड़े बच्चे को चूसनी छोटी दे देंगे तो भी उसका गुजारा नहीं चलने वाला वेंटिलेशन होल्स ये भी चेक कीजिए की चूसनी के ऊपर छोटे छोटे सुराख होते हैं हवा की वेंटिलेशन के लिए या उन्होंने कुछ जगह छोड़ी होती है मामूली सी ताकि उसमें हवा आती रहे टाइम टू लाइफ ट्रेनिंग इसको छुड़ाने का प्रॉपर तरीका ये है कि जब बच्चा छह महीने का हो जाए तो उसको सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए आप चूसने दें और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करें कि जब उसको नींद का गलबा ज्यादा हो तो उसको थोड़ी सी देर के लिए चूसने दें और फिर आहिस्ता आहिस्ता छुड़ा दें टाइप्स ऑफ पैसेफायर आपको इसकी किस्में भी मालूम होनी चाहिए क्योंकि शायद आपने कभी नोटिस ना किया हो कि चूसने की भी किस्में होती हैं जो डिफरेंट पर्पस के लिए होती हैं फॉर एग्जांपल अगर आप बच्चे को ऑर्थोडोंटिक पेसीफायर देती हैं वो एक स्पेशल किस्म होती है चूसने की इसमें जो उसके निपल की शेप होती है वो इस तरह डिजाइन की जाती है की बच्चे का ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाला जबड़ा इक्वल बंद हो और उसमें डिसबैलेंस ना हो तो इस तरह की जो चूसनी है वो बच्चा अगर ज्यादा देर भी मुंह में रखे तो उसको दांतों का मसला नहीं होता या उसकी जबड़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो ये वाली चूसनी दांतों के लिए होती है सिलिकॉन और लेटेस्ट स्पेसिफायर सिलिकॉन की या रबड़ की जो चूसनी होती है वो दीजिए वो सॉफ्ट होती है इससे मैं पहले भी बता चुकी हूँ की बच्चे को छाले नहीं होते और बच्चे को इसको चूसना आसान रहता है इसकी भी काफी टाइप्स है मार्केट में अगर आप जाए आप इसको मोनिटर कि आप रबर का स्पेशली पूछे हैं इसके निपल का कि ये किस चीज का बना हुआ है तो फिर आप उसमें सिलिकॉन या लेटिक्स को चूज कीजिए और उनमें से कोई भी ले लीजिए बेस्ट बोटल लाइक पेसीफायर यानी कि ऐसी चूस नहीं जिसकी शेप आगे से बोतल की तरह हो बोतल का मतलब है कि दूध की जो बोतल होती है फीडर जिसको कहते हैं अगर उसकी शेप फीडर जैसी होगी ना तो बच्चे को आसानी होगी जब वो फीडर नहीं ले रहा होगा तो वो चूसनी को आसानी से मुंह में रख सकेगा और उसको उसमें फर्क नहीं ज्यादा महसूस होगा तो इसमें यह आप कर सकते हैं कि जिस कंपनी का आपने फीडर लिया हो उसी कंपनी का आप अगर चूस नहीं ले, लेंगे तो बच्चे को कम फर्क महसूस होता है स्टे क्लीन पेसीफायर ऐसी चूसनी अभी मौजूद हैं जिनके ऊपर ढक्कन मौजूद होता है ताकि अगर चूसनी गिर भी जाए तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है ताकि चूसनी गंदी ना हो और इस तरह आपको बार बार से उठ के उसको धोना नहीं पड़ता लेकिन अगर आपके पास ऐसी चूसनी ना भी हो तो आप जहाँ फीडर्स को बॉयल करती हैं वहाँ पे आप चूसनियों को भी बॉयल कर सकती हैं इस तरह उसके ऊपर जो जर्म्स होते हैं वो दूर हो जाते हैं और आपके बच्चे का स्टमक खराब नहीं होता आप में से अक्सर लोग मुझसे पूछते भी है की हमारे बच्चे का पेट खराब है तो उसमें एक हाथ चूसनी का भी होता है पेसीफाई प्लस टॉय ऐसी चूसनी भी होती है जो की एस सच तो खिलौने जैसी होती है लेकिन उसके आगे चूसनी वाला पार्ट बना होता है इसमें डिफरेंट तरह की वेराइटीज मौजूद होती हैं। आपके बच्चे को जो भी फेवरेट कैरेक्टर पसंद हो या जिस चीज को देख के वो खुश होता हो उसको वो लेके दें ताकि वो कभी तो खिलौने की तरह उससे खेले और कभी तो वो चूसनी की तरह उसको ले ले तो इस तरह एक चीज से आप दो तरह के फायदे ले सकते हैं 
बेस्ट नेचुरल पेसीफायर बेहतरीन कुदरती जूस नहीं जो ज़्यादा परफेक्ट है वो मुख्तु कंपनियों में होती है उसकी शेप भी हम आपको इस अपकमिंग तस्वीर में दिखा सकते हैं आप देखिए कि इसकी शेप किस तरह की है और क्या है पेसीफायर एंड टीथर यानी कि चूसनी और टीथर कुछ चूसनियाँ ऐसी होती हैं जो चूसनी के तौर पे भी काम करती हैं और टीथर के तौर पे भी काम करती हैं आप इसका मटेरियल देख सकते हैं जिस मटेरियल का टीथर बनता है फ्लेक्सिबल सा ये उस मटेरियल की चूसनी होती है इसमें बच्चा इसको जब दांत आने लगते हैं तो वो इसी चूसनी को एज ए टीथर भी यूज कर सकता है और इस तरह आपको दो दो चीजें लेकर नहीं देनी पड़ती पेसीफायर विद फन डिजाइन कुछ चूसनियाँ ऐसी होती हैं जो बहुत ही दिलकश अंदाज से बनाई गई होती हैं जिसमें कलरफुल कम्बिनेशन होते हैं ताकि बच्चा उसको देख कर उसे खेले और उसको एज ए टॉय भी ट्रीट करे तो इसमें फैंसी टाइप लुक की भी होती हैं इसके अलावा भी रंग बिरंगी होती हैं जिसको देख के बच्चा खुश होता है और आप नोट करें कि ऐसी चीज़ों में ब्राइट कलर्स का इस्तेमाल होता है क्योंकि बच्चों को शो कलर अट्रैक्ट करते हैं और उनको वो नज़र भी जल्दी आते हैं बेस्ट पेसीफायर फॉर न्यू बॉर्न जब हॉस्पिटल में आप होते हैं तो जो डॉक्टर रेकमेंड करते हैं आपको चूसने वो बिल्कुल नीचे से फ्लैट होती हैं और ऊपर जो निपल होता है बहुत छोटे साइज का होता है उसकी वजह ये होती है कि बच्चे ने जब माँ का दूध पीना है तो उसको छोटे निपल की आदत होनी चाहिए और अगर वो चूसनी बड़े साइज की या दूसरी शेप की लेगा तो उससे फिर माँ का दूध पीने में आसानी नहीं होगी और वो उससे जल्दी बेजार हो जाएगा इसलिए चूसनियों का बहुत अमल दखल होता है आपकी दूध पिलाने की एफर्ट में भी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगेगी और आपको जो बातें नहीं पता थी वो भी इस वीडियो से पता चल गई होंगी अगर कोई आपकी फ्रेंड या फैमिली मेंबर अपने बच्चे को जूस नहीं देना चाहती है तो आप उसके साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि ये नॉलेज उस तक भी पहुंच सके इस वीडियो के बारे में अपने फीडबैक दीजिए और ये भी बताइए कि आप में से कितने लोग अपने बच्चों को चूस नहीं देते हैं और कितने लोग नहीं देते और कितने बच्चे जो हैं वो सिर्फ अपनी फिंगर या अंगूठा सक करते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमें जब फीडबैक दें तो आपसे वीडियो घूम ना जाए और इसके अलावा साथ बेल बटन आइकन बना होगा उसको भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोज़ मिल सकें अपना बहुत सा ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज़